我懂、哦。我看你根本就不懂。喂，喂，你怎么了？我不想跟你说话。喂，你讲讲道理吧。我不想跟你说话，可以吧？你讲讲道理吧，我就一句话没说对，我错认了，歉意道理，你到底要怎么样、啊？我告诉你为什么生气，因为你一直在敷衍我。石上娟看起来五光十色，可是，在泡沫之下全都是黑龙涌动。我看过很多的好姑娘，她们稍有一个没站稳就被卷进去，而你很有可能就是下一个。你知道把一个人塞进规定好的秀场有多难吗？你知道有多少人削尖了脑袋都想进入 after party 吗？你从来都没有珍惜这些机会，你一直在玩，你在干什么？你在看大明星吗？你在说什么鬼东西？我早知道你是这个德行，我真的后悔了，怀亚。骂完了吗？今天两场秀，一共一百六十件衣服，其中有八十七件都是大地色系。我认为这将会成为明年环亚的主流色。两个设计师四个系列，一共有四十三件衣服，都用了几何色块和中筒袜。我也觉得这会是明年的爆款。我是刚进入时尚圈的外行，但是我对数字特别敏感。雷欧当初也是因为看中我这一点，才破例让我进的买手部。你带我来时装周，我非常感谢你。可是无论在哪里，我都没有在玩儿。我是追着明星看了，可是你知道我在看什么吗？从 showroom 开始，我就一直盯着这个人看。金明焕。环亚好几个大牌明星的时尚顾问，今年收视率最高的三部电视剧也是由他担任时尚指导，而这三季电视剧每一部都带来了四件单品，每一件，光是中国的房版都有好几千万的销量。所以他在 showroom 看中的款式，极有可能就是夏季的流行趋势。我当然要玩命的看着他了。是，我没有你那么有天分，我也没有你那么有高级的人脉。我就算看一百场秀，我也不可能成为一个靠品味和眼光出彩的买手。但是我的目标很明确，我发挥我自己的长处，我一步一步向产品经理式的买手靠近。你说过，环亚时装周和明星结合的非常紧密，我第一可再 low。我也做不出在 after party 上当一个脑残粉。我看的不是他们本人，我看的是他们身上有可能带成爆款的货。对不起啊，我误会你了。不管怎么说，我也不应该因为我有情绪，所以影响到你。所以 ，sorry， 没事儿。好不容易当了一把电视剧女主角，在环亚的大街上穿着大帅哥，各种质问、控诉，爽着呢。干嘛？劝了你很多次了，累了就休息，委屈了就哭，憋着多难受啊！嗯？我才不要呢！哭了没几下，就有个多管闲事的男人跑出来，让我拿着手机看，让我看看现在我的样子有多难看。这就是现在的你，我告诉你。没有任何一个男人觉得这样的女人楚楚可怜，只会觉得她又可悲又讨厌。我也害怕呀，我怕突然有个人跑出来说我偷本
，我们这是给正常人类逛的，不是给你这种变态神经病摸的。谁是变态神经病啊？机场